Mein Name ist Daniel Leis, ich bin Kunsthistoriker und leite seit 1. Juni 2015 den Bereich Museen und Sammlungen in der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Hier stehen wir vor einem meiner Lieblingsobjekte hier in Eisleben. Es handelt sich um das Bild des sogenannten unverbrannten Luthers. Dieses Bild ist schon im 16. Jahrhundert hier am Geburtshaus als Erinnerungstafel angebracht worden, vermutlich 1583, also zum 100-jährigen Geburtstag Luthers und bezeichnete eben den Ort, an dem Luther geboren wurde. Es ist eine natürlich relativ einfache Malerei, die ein bisschen ähm, grob daherkommt, ähm, trotzdem sehr kraftvoll diese Figur Luther vorstellt. Was mir besonders gut gefällt, sind die Schuhe mit diesen großen roten Sohlen, die auch heute noch als modisches Detail sicher Aufmerksamkeit erregen. Ein wichtiges Objekt hier im schönen Saal ist ähm, dieser Skulptur eines Schwanes, ein Holzschwan, der versilbert ist. Das Silber ist im Laufe der Jahre dunkel geworden. Der Schwan ist das Symboltier Luthers. Schon Luther selbst hat ihn sich als Symboltier erkoren. Es gibt eine Legende, nach der Jan Hus, als man ihn auf dem Konzil von Konstanz verbrannte, gesagt haben soll, ihr verbrennt jetzt eine Gans, denn Hussa ist tschechisch die Gans. Aber in 100 Jahren wird ein Schwan kommen und den werdet ihr nicht verbrennen können. Und diese äh, Prophezeiung hat Luther auf sich bezogen, hat er in seiner Person als eingelöst gesehen und auch ähm, seine Anhänger haben diese äh, Prophezeiung auf Luther bezogen und so den Schwan zum Symboltier Luthers gemacht. Ähm, es gibt sehr viele Darstellungen Luthers mit dem Schwan und auch das ist ikonografisch interessant, weil Luther dann ähm, ja, parallel gesetzt wird, etwa zu den Evangelisten, die mit ihren Symboltieren auftreten oder auch zu bestimmten Kirchenvätern der katholischen Kirche, etwa dem heiligen Hieronymus, der mit Büchern in einer Studierstube und einem Löwen äh, erscheint. Dieser Raum gilt traditionell als das Geburtszimmer Martin Luthers. Allerdings wurde der Erinnerungsort in diesem Hause nicht hier, sondern im ersten Obergeschoss eingerichtet. Dieser Saal im Erdgeschoss diente als Klassenraum der Armenfreischule, die die Stadt Eisleben hier seit dem frühen 18. Jahrhundert in diesem Gebäude unterhielt. Das sind die Räume der ehemaligen luther armen schule in denen wir die Geschichte der Grafschaft erzählen, die Geschichte des Bergbaus. Das ist ja der Grund, warum Luthers Eltern hier nach Mansfeld gekommen sind. Sein Vater wollte als Unternehmer im Bergbau tätig werden. Und auch ein sehr schönes Objekt ist dieser Wasserspeier vom Schloss Seeburg, hier in der Nähe am Süßen See gelegen und eben der Grafen von Mansfeld, die ja Luthers Landesherren waren, gehörig. In diesem Raum, dem sogenannten Epitaphienraum, sind verschiedene der Epitaphien ausgestellt, die sich hier in Eisleben auf dem Stadtgottesacker befunden haben. Das war ein im 16. Jahrhundert eingerichteter Zentralfriedhof vor den Toren der Stadt und dort hingen auch in Laubengängen Epitaphien wichtiger Eisleber Bürgerfamilien, die bis ins frühe 19. Jahrhundert dort auch im Freien waren und dann auf Anraten Karl Friedrich Schinkels abgenommen und in Innenräume verbracht wurden. Vier dieser Epitaphien, die sehr großformatig sind, werden hier im Museum präsentiert und zeigen eben auch die Suche der protestantischen, der lutherischen Gläubigen nach einer eigenen Bildsprache für ihr Totengedenken. Das Museum Luthers Geburtshaus setzt sich aus mehreren Gebäuden zusammen, was hier auf dem Modell sehr schön zu sehen ist. Einmal das historische Geburtshaus Luthers, dann das benachbarte Gebäude, das als Museumsfläche dazugenommen wurde, die Armenschule, die 1817 bis 19 errichtet wurde, um die größer werdende Zahl von Schülern aufzunehmen und dann der Neubau aus dem Jahr 2007, der die historischen Gebäude vor allem von den ganzen Infrastrukturen, Zugänglichkeit, Sanitärbereich, Gebäudetechnik etc. entlasten sollte und zugleich Ausstellungsfläche bereitstellt, die den modernen Erfordernissen an den Museumsbetrieb gerecht werden können.